ಶಿವಾಗ್ಬುತ್ತಿ ಪರ್ಯಂತ ಇತ ರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ಕಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷಂ ಹಯಾನಿಧಿ ದೇಹಭೃತ ಶರಣ್ಯಂ ದೇವಂ ಹಯಗ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಅರುಳ್ಧರು ಮಾರಣ ದಿಗನೇ ಎಂಗಳ್ತು ಪುಲ್ದೇವಿ ವರು ಕವಿತಾ ಹರ್ಕಿಗ ಸಿಂಗಮೇ ವಾದಿಯರು ವಾಳ್ ವರುತ್ತಾಯಿ ಇರುಗೈಯ್ಯಂ ಗೋಪಿ ಉರೈಕುಮೆ ವಿಣ್ಣಪ್ಪ ಒಂದು ಗೇಳಾಯಿ ಉರುವ ಮೆನಕ್ಕರುಳಾಯಿ ಎನ್ನ ಮುಳ್ಳಮುಂ ತೊಂಡರಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಬೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗನುಡಿಯ ಒಬ್ಬರು ಗ್ರಂಥಮು ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೈ ನಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಅಮೈಂದುಳ್ಳದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೋರಿಣ ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೈ ಚೊಲ್ಲುಂ ಬಳದು ಅವರವರಗಳೊಳಗಡೆಯ ಇಕ್ಕಿ ಏರ್ಪ ಚೊಲ್ಲೋದಾಗ ಅಂದಂದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಮೈಂದುಳ್ಳನ ಅಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತತೈ ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿಯುಂಬಡಿಯಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಎನ್ನುವ ನಾಟಕತ್ತೈ ಸಾಮಾಜಿಕನ್ನು ಅರಳಿ ಚೈತಾರ್ ಎಂಬುದೈ ಪೋನ ವಾರ ನಾವು ಪಾರ್ತೋಂ ಇಪ್ಪೊಳದು ಇಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಎನ್ನುವ ತಲೆಪಿಲ್ ಇಂದ ನಾಟಕ ಅಮೈಂದದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಮೆನ್ನ ಅಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆಯರ್ ಪೊರುತ್ತಂ ಅಂದ ನಾಟಕತ್ತಿನ ಪೆಯರ್ ಪೊರುತ್ತಂ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರಕ್ಕಿಂದ್ರದು ಎಂದು ಪಾರ್ಕ ವೇಂಡು ಸಂಕಲ್ಪಂ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಎಣ್ಣಂ ಎಂದ್ರು ಪೊರುಳ್ ಯಾರುಡೇ ಎಣ್ಣಂ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಎಂಬ್ರಮಾನುಡೇ ಎಣ್ಣಂ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿರ ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಎಂಬುದು ಸೂರ್ಯನ್ ಅದಾವದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದು ವರೈ ಇರುಳಾಗ ಇರಂದದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರಗುದಾನ್ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಎಂಬುದು ಇರುಳೈ ಪೋಕಡಿಕ್ಕೂಡಿಯದು ಇರುಟಿಲ್ ನಮ್ಮಲ್ ಅಂದ ವಸ್ತುಗಳಿನ ಉನ್ಮಯಾನ ನಿಲೆಯೈ ಅರಿಯ ಮುಡಿಯದು ಅಂದ ಇರುಳ್ ಪೋನಾಲ್ ದಾನ್ ನಮ್ಮ ಅಂದ ವಸ್ತುಗಳಿನ ಇಯಲ್ವಾನ ನಿಲೆಯೈ ಅರಿಂದು ಕೊಳ್ಳ ಮುಡಿಯಂ ಎಂಬರಮಾನುಡಿಯ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿರ ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಎನ್ನ ಸೇಗಿರದು ಎಂದು ಕೇಳ ನಮ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳೊಡೆಯ ಇಯಲ್ ನೆಲೆಯೈ ಅರಿಯ ಚೆಯ್ಗಿಂದ್ರದು ಎಂದು ಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳೊಡೆಯ ಇಯಲ್ಬಾನ ನೆಲೆಯೈ ಎಂದು ಕೇಟಾಲ್ ಎಂಬರಮಾನುಡಿಯ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿರ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇರಂದಾಲ್ ದಾನ್ ನಮ್ಮೈ ನಮ್ಮಲ್ ಅರಿಂದು ಕೊಳ್ಳ ಮುಡಿಯಂ ಅದು ಇಲ್ಲಾಮಲ್ ಪೋನಾಲ್ ನಮ್ಮೇ ನಮ್ಮಲ್ ಅರಿಂದು ಕೊಳ್ಳ ಮುಡಿಯದು ಎಂದೇ ಪುರು ಇದು ಏನ ನಮ್ಮೈ ನಮ್ಮಲ್ ಅರಿಂದು ಎಂದು ಒಂದು ಕೇಳಿ ಬರು ನಾನ್ ನಾನ್ ಎಂದು ನಾವು ಸಲ್ಲುಗಿಂದ್ರೋ ನಾನ್ ಎಂದು ಸಲ್ಲುವ ಬಳದು ಅದು ಯಾರೈ ಕುರಿಕಿಂದ್ರದು ಅದು ಎಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟದು ಎಂಬುದೈ ಪಾರ್ಕ ವೇಂಡು ನಾನ್ ಎಂದ್ರದು ಜೀವಾತ್ಮಾವೈ ಕುರಿಕಿಂದ್ರದು ಇಂದ ನಾನ್ ಇಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಎಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟದಾಗ ಇರಕ್ಕಿಂದ್ರದು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಲ್ ಎಂಬರಮಾನಕ್ಕೆ ಅಡಿಮೆಯಾಗವೇ ಇರಕ್ಕಿಂದ್ರದು ಇಂದ ಜೀವಾತ್ಮಾವನುಡಿಯ ಇಯಲ್ಬು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗವೇ ಎಂಬರಮಾನಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗ ಇರಂದು ಕೊಂಡಿರಕ್ಕಿಂದ್ರದು ಎಂಬುದೈ ಇಂದ ನಾನ್ ಎಂದು ಸಲ್ಲುವ ಬಳದು ಸಲ್ಲಕೂಡಿಯ ಜೀವಾತ್ಮಾವಿನ ಇಯಲ್ಬಾನ ನೆಲೆಯೈ ಎಂಬರಮಾನುಡಿಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ತಾಲೇ ದಾನ್ ನಾನು ತರಿಂದು ಕೊಳ್ಳ ಮುಡಿಯೂ ಇಲ್ಲವಿಟ್ಟಾಲ್ ನಮ್ಮಲ್ ತರಿಂದು ಕೊಳ್ಳ ಮುಡಿಯದು ಏಷಯೀಶೈತಿ ನಿರ್ಣಯಂತ್ರ ಹಿತೇಶು ನೋದಿಷೇತ್ ಎಂದು ಸಲ್ಲುಗಿಂದ್ರ ಪುರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಇವರ್ದಾನ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯಂ ಸೆಯ್ಯಾದವರ್ಗಳಾಲೇ ಅದೇ ಅರಿಂದು ಕೊಳ್ಳ ಮುಡಿಯದ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಂ ಸೆಯ್ಯ ವೇಂಡು ಅಂದ ಭಾಗ್ಯಂ ಎಪ್ಪಡಿ ಬರು ಎಂದ್ರಾಲ್ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪತ್ತಿನಾಲೇ ದಾನ್ ಬರು ಅಂದ ಎಂಬರಮಾನುಡಿಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ತಿನಾಲೇ ನಮ್ಮೈ ನಾವು ಅರಿಂದು ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗ ನಾವು ಶೇಷಮಾಗ ಇರಕ್ಕಿಂದ್ರೋ ನಮಗೆ ಶೇಷಿಯಾಗ ಇರಂದಿರ ಎಂಬರಮಾನ ಅರಿಯಚ್ ಚೆಯುವುದು ಅಂದ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪಂ ದಾನ್
நம்மை மற்றுமல்ல நம்மை சுற்றியுள்ளவற்றையும் நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு காரணமாக இருப்பது எம்பெருமானுடைய சங்கல்பம் இந்த எம்பெருமானுடைய சங்கல்பமாகிற சூரியோதயத்தினாலே சம்சாரமாகிற இருள் போகின்றது அதற்கு முன் இருக்கின்ற இருள் இந்த சம்சாரத்தில் நாம் இருப்பதனால் இந்த பிரகிருதி சம்பந்தம் இருப்பதனாலே நம்மால் எதையும் உண்மையாக அறிய முடியாத ஒரு நிலை இப்பொழுது பகவத் சங்கல்பமாகிற சூரியோதயம் ஆன பிறகு நம்மால் இந்த பிரகிருதி சம்பந்தமாகிற இருளை போக்கி உண்மையான நிலையை அறியும்படி செய்கிறது என்பதை சொல்லுகிறது இப்படி பகவத் சங்கல்பமாகிற ஒரு சூரியோதயத்தினாலே தான் சம்சார நிவர்த்தி ஏற்படுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது இதற்கு மூல காரணம் என்னவென்று பார்க்க வேண்டும் எம்பெருமானை அடைவதற்கு உபாயமாக பக்தி பிரபத்தி இவை இரண்டையும் கூறுகின்றது வேதம் அப்படி உபனிஷத்துக்களிலே சொல்லக்கூடிய பக்தி பிரபத்தி என்கிற என்னும் உபாயங்களை அனுஷ்டிப்பவர்கள் அதை செய்பவர்கள் யார் என்று கேட்டால் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தான் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் பக்தி பிரபத்தியை செய்வதனாலே தான் எம்பெருமானை அடைகின்றார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது எம்பெருமானை அடைவதற்கு காரணமாக இருப்பது பக்தி பிரபத்தி தான் என்று சொல்ல வேண்டுமே தவிர பகவத் சங்கல்பம் தான் எம்பெருமானை அடைவதற்கு காரணம் என்று சொல்ல முடியுமா என்று ஒரு கேள்வி ஏற்படுகிறது அதற்கு சொல்லுகின்றது நியமாத்மா பிரவச்சன லோத்தவியோ மந்தவியோ நிஜித்தியாசித்தவிய என்று உபனிஷத்தில் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நாம் பிரம்ம விஷயமாக பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை கேட்க வேண்டும் அது கேட்ட பிறகு சிரவணம் முதலிலே சிரவணத்துக்கு விதி சொல்லப்படுகிறது அதுக்கு பிறகு நாம் கேட்டதை மனநம் செய்ய வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் அதையே சொல்ல வேண்டும் அது நம்மளுடைய மனதில் இருக்கும்படியாக பண்ண வேண்டும் அதற்கு அடுத்தது பிறகு என்ன பண்ண வேண்டும் என்றால் நிதித்தியாசனம் நிதித்தியாசனம் என்பது தியானம் அந்த தியானத்தை செய்ய வேண்டும் அதற்கு பிறகுதான் நமக்கு சாட்சாத்காரம் என்பது ஏற்படும் என்று சொல்லுகின்ற ஆனால் இப்படி விதி இருந்தாலும் கூட இது ஒன்னுனாலேயே நாம் செல்கிற முயற்சி ஒன்னுனாலேயே எம்பெருமானை நம்மால் அறிய முடியாது என்று முண்டகோபனிஷத் சொல்லுகின்றது நாயமாத்மா பிரவச்சன லப்ஜஹான் ந மேதையா ந பகுனாசிருதேன எமே வைஷவருணத்தே தேனல் ஆத்மா விவரணத்தே தனும் சுவாம் என்று முண்டகோபனிஷ்கிறது அயம் முக்தோ பவத்து இவன் முக்தனாக ஆகட்டும் என்று எம்பெருமான் எண்ணினால்தான் உபாசனம் செய்கின்ற புருஷன் எம்பெருமானை அடைய முடியும் அவனுக்கு சம்சார நிவர்த்தி என்பது ஏற்படும் அப்படி எம்பெருமானுடைய சங்கல்பம் அந்த சங்கல்பம் தான் அவனை அடைவதற்கு முக்கியமான காரணம் என்று சொல்லுகின்றார் அப்ப பக்தி பிரபத்தி உபாயங்கள் உள்ளன பக்தி பிரபத்தி உபாயங்களாக உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டதற்கு காரணம் என்ன நாம் பக்தியும் செய்ய வேண்டாம் பிரபத்தியும் செய்ய வேண்டாம் நாம் வெறும இருந்தால் போறோம் அப்பொழுது எம்பெருமானே நமக்கு அவன் எப்பொழுது தோன்றுகிறதோ அப்பொழுது நமக்கு முக்தியை கொடுக்கட்டும் என்று ஒரு கேள்வி வரும் அது சுவாமி தேசியம் ரகசிய திரைசாரத்திலே இந்த மாதிரி சித்தோபாய சோதனாதிகாரத்திலே வெகு அழகாக இந்த கேள்விக்கு சமாதானம் சொல்லுகின்றார் எம்பெருமானுடைய சங்கல்பத்தினாலே தான் நமக்கு சம்சார நிவர்த்தி என்பது ஏற்படுகிறது அதில் எல்லளவும் சந்தேகம் இல்லை 
ஆனால் எம்பெருமான் நமக்கு மோட்சத்தை கொடுப்பதற்கு சக்தி உள்ளவனா நாம் கட்டப்படுகிறோம் என்பதை அவன் அறிகிறானா அவனுக்கு கருணை உண்டா என்றெல்லாம் கேள்வி வருகின்றது அதற்கு சமாதானம் சொல்லுகின்ற யுகபதி அகிலம் பிரத்யேண ஸ்வதகா சததம் விதன்னு என்று பெருமாள் ஒரே சமயத்திலே எல்லாவற்றையும் எல்லா லோக்கத்திலும் இருக்கக்கூடிய வஸ்து ஜாதங்கள் என்னென்ன உண்டோ அத்தனையும் பார்க்கின்றாராம் அதுலயும் அனுமானத்தினால பார்க்கவில்லை பிரத்யேண அப்படியே பிரத்யமாக நேரடியாக பார்க்கின்றார் அவர் யோகத் மாதிரி சக்தியினாலே பார்க்கின்றாரா அந்த சக்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலம்தான் இருக்கும் பிறகு அவரால் பார்க்க முடியாது என்று சொல்லும்படியாக உண்டா ஏதேனும் என்று கேட்டால் அதுவும் கிடையாது தானே பார்க்கின்றாராம் சரி இப்படிப்பட்ட ஒரு சர்வஜத்துவம் என்பது ஒரு சில காலத்தில் மாத்திரம் இருக்கும் மீதி காலத்தில் இருக்காது என்பது உண்டோ என்று கேட்டால் அது கிடையாது சத்தம் எப்பொழுதும் பார்க்கின்றார் என்று சொல்லுகின்றார் யோகோ யோவேத்தி யுகபத் சர்வம் பிரத்யேண சதா ஸ்வதா என்று நாகமுனிகள் சாதிக்கின்றார் அப்பேற்பட்ட எம்பெருமானுக்கு நமது இங்கு சம்சாரத்தில் உழல்பவர்களின் கஷ்டம் எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு அந்த விதத்திலே எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது என்ன ஒருத்தன் கஷ்டப்படுறான்னு தெரிஞ்சாதானே அவனை வந்து அந்த கஷ்டத்திலிருந்து நீக்க முடியும் அந்த கஷ்டத்தை அவனுக்கு விளக்க முடியும் அப்படி இருக்கச்சே இப்ப எம்பெருமான் எம்பெருமானுக்கு நாம கஷ்டப்படுறது சம்சாரத்துல கஷ்டப்படுறது தெரியுமோ என்ற ஒரு சந்தேகம் வரும் அந்த சந்தேகத்துக்கு பதில் இந்த முதல் வரியிலே சொல்லுகின்றார் சரி கஷ்டப்படுறத பார்த்தாக்க அவனுக்கு ஒரு கருணை இருக்கணும் இவனுடைய கஷ்டத்தை போக்கடிக்கணும்ன்றதுல ஒரு எண்ணம் இருக்கணும் அந்த எண்ணம் அவருக்கு இருக்கோ இல்லையோ என்னன்னு தெரியலையே கேட்டமான அதுக்கு பதில் சொல்ற நிரவதி தயா திவ்யோ தன்வான் என்பது அளவிட முடியாத தய எல்லை இல்லாத தயை அந்த தயையாகிற ஒரு சமுத்திரம் நம்ம சமுத்திரம் நாம பார்த்துட்டு இருக்கிற உப்புக்கடல் அல்ல அது திவ்யமான சமுத்திரம் நாம பார்த்துட்டு இருக்கிற உப்புக்கடலுக்கு ஒரு எல்லை இருக்கின்றது நம்ம கண்ணில் ஆனா தெரியலையே தவிர இது எவ்வளவு ஒரு எவ்வளவு இல்லைன்றது ஓரளவு நம்மளால சொல்ல முடியும் ஆகையால அதை எண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படி எண்ணி கூட பார்க்க முடியாததாக இருந்திருக்கிற திவ்யமான சமுத்திரம் ஆகிற தயை அப்பேற்பட்ட தயை உடையவனாக இருந்திருக்கிறவர் பெருமாள் ஆகையால அவருக்கு கருணை கடலாக இருக்கின்ற எம்பெருமான் நம்முடைய கஷ்டத்தை அவர் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டார் கண்டிப்பா நமக்கு அந்த நம்மளுடைய கஷ்டத்தை போக்கடிப்பார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை சரி அப்படி இருந்தாலும் கூட அவருக்கு செய்வதற்கு அதாவது ஒரு செயலை செய்வதற்கு அவரால் முடியுமா மோட்சம் கொடுக்க முடியுமா என்கிற ஒரு சந்தேகம் வரும் என்ன சிலர சிலரால் சில செயல்களைத்தான் செய்ய முடியும் ஆரோக்கியம் பாஸ்கராதி சேத்து ஐஸ்வர்யம் ஹுதாசனாத் என்று சொல்லப்படுகிறது நமக்கு ஆரோக்கியம் வேணும் என்று கேட்டால் சூரியனிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்தால் சூரியன் ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பான் ஐஸ்வர்யம் வேணும் என்று கேட்டால் அதற்கு அக்னி பகவானை பிரார்த்தனை செய்தால் அக்னி பகவான் ஐஸ்வர்யத்தை கொடுப்பார் ஞானம் வேணும் என்றால் ருத்ரனை அணு பெயர் கல்வி கடவுளாக இருந்திருக்க மோட்சமிச்சே ஜனார்த்தனாத்து மோட்சம் வேணும் என்று கேட்டா யாரண்ட போனா பெருமாள்ட போனாதான் மோட்சம் கிடைக்கும் இவன் மூணு பேர் ஆளும் மோட்சம் கொடுக்க முடியாது இவாள்லாம் ஒவ்வொரு பலத்தை தான் கொடுக்கிறவர்களாக இருந்த கொடுக்கிறவர்களாக இருந்திருக்க ஆனா எம்பெருமான் சகல பல சகல பலப்பிரதோகி விஷ்ணு என்று எல்லா பலத்தையும் கொடுப்பவராக இருந்திருக்க அப்பேற்பட்ட எம்பெருமான் நமக்கு எல்லாவற்றை எல்லா பலத்தையும் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறபடினாலே அவர் மோட்சம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் மோட்சத்தை கொடுக்க போற அதுல எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை அப்படி இருக்கச்சே இந்த சம்சாரத்துல உழல்கின்ற ஜீவாத்மாக்களுக்கு 
அனுகிரகம் செய்து இவர்களுக்கு இவர்களுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கலாம் இல்லையோ என்ன கேட்டா இப்ப மோட்சத்தை கொடுத்துட்டாருனாக்க இந்த பிராகிருதம்ன்றது ஒன்னே எல்லா ஜீவாத்மாவுக்கும் கொடுத்துட்டாருன்னா பிராகிருதம்ன்றது ஒன்னே இல்லாத போயிடும் ஏன்னா எல்லா ஜீவா இங்க மொத்தம் காலி பண்ணி போக வேண்டியதுதான் சரி கொடுக்காத போயிட்டாருனாக்க அப்போ ஒரு சிலருக்கு தான் கொடுக்கிறார் ஒரு சிலருக்கு கொடுக்கல அப்படின்னாக்க அதுக்கு காரணம் எம்பெருமானுடைய சுவாதந்திரிய விசிஷ்டமான கருணை சுதந்திரத்தோட அவருடைய சுவாதந்திரியன்றது யாராலையும் கொஸ்டின் பண்ண முடியாதது ஆகையால அவர் கொடுக்கிறாருன்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்போ அவருடைய சுவாதந்திரியம் யாராலையும் கொஸ்டின் பண்ண முடியாது அதன் பிரகாரம் கொடுக்கிறாருனாக்க வைஷம்ய நைஷண்யம் என்கிற தோஷம் வந்துடும் ஒரு பட்சபாத்தம் மீது எல்லாரும் சமமாக இருந்திருக்கச்சே ஒத்தனுக்கு மாத்திரம் நன்மை புரிவது என்பது பட்சபாத்தம் அப்படி பட்சபாத்தத்தை ஆகிறது நைர்கண்யம் என்பது அவன் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கவனை பார்த்து இன்னும் மேலும் மேலும் கஷ்டப்படட்டும்னு நினைக்கிறது இருக்கு அது நைர்கண்யம் இது இரண்டும் தோஷங்கள் இந்த ரெண்டு தோஷங்களும் எம்பெருமானுக்கு வந்துடும் இந்த தோஷங்கள் வராத இருக்கிறதுக்காக பெருமாள் என்ன பண்றார் அவரவர்கள் செய்த கர்மா வினை பயனுக்கு ஈர்க்க அவரவர்களுக்கு பலத்தை கொடுக்கின்றார் அவர்கள் செய்த வினை பயனில் ஏதேனும் ஒரு சுகிருதம் இருக்குமே ஆனால் அந்த சுகிருதத்தை முன்னிட்டு கொண்டு அவனுக்கு ஆச்சாரிய கட்டாட்சம் ஏற்படும்படியாக செய்து அவனை பக்தி பிரபத்தி என்று சொல்லக்கூடிய உபாயங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை மூலும்படியாக செய்வதும் எம்பெருமான் தான் அந்த பக்தி பிரபத்தி என்னும் உபாயத்தில் அவர்கள் மூண்டதனாலே எம்பெருமான இந்த எம்பெருமான் அவர்கள் திறத்திலே ஆதாரத்தை காண்பித்து அவர்களுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கின்றார் இந்த பக்தி பிரபத்தி என்று கூறப்படும் உபாயங்கள் இரண்டும் எம்பெருமானை வசீகரணம் செய்வதற்கு உபாயமே தவிர மோட்சத்தை கொடுப்பதற்கு நேர் உபாயம் இல்லை என்பதுதான் சித்தாந்தம் இதை நாம் நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பக்தி பிரபத்தி என்பது மோட்ச சாதனம் தான் ஆனாலும் கூட பிரதானமான காரணம் இல்லை ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பிரதான காரணம் சககாரி காரணம் என்று காரணங்கள் இருவகைப்படும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் அந்த மாதிரி வரும் பொழுது பிரதான காரணமாக இருப்பது எம்பெருமானுடைய சுவாதந்திரிய விசிஷ்டமான கருணை தான் பிரதான காரணம் அந்த பிரதான காரணம் அந்த கருணை என்பது எம்பெருமானுடைய சங்கல்பம் அந்த சங்கல்பம் இல்லை என்றால் எண்ணம் இல்லை என்றால் ஒருவராலும் எம்பெருமானை அடைய முடியாது அந்த எம்பெருமானுடைய சங்கல்பமாகிற ஒரு சூரியோதயம் ஏற்பட்டால்தான் நமக்கு சம்சாரமாகிற இருள் அகலும் அதைத்தான் சங்கல்ப சூரியோதயம் என்கிற தலைப்பிலே சுவாமி தேசிகன் நாடகமாக இங்கு அமைத்துள்ளார் இந்த நாடகத்தில் சொல்லும் விஷயமும் பகவத் சங்கல்பம் ஒன்று நாளேயே நமது அஜானம் போய் நமக்கு மெய்ஞானம் ஏற்படும் அந்த மெய்ஞானத்தினாலே நாம் மோட்சத்தை அடைய அடைய வழி வகுக்கும் என்பதை சொல்லுகின்றார் இது சங்கல்ப சூரியோதே இந்த பகவத் சங்கல்பத்தினாலே தான் எல்லாம் நடக்கும் என்பதை உபனிஷத் சொல்லுகின்றது மனோரணீயான் மகத்தோ முகீயான் ஆத்மா குஹாயாம் நிகிதோஸ்து ஜந்தோஹ சமக்ரதம் பசியது வீத சோகஹாம் தாத்து பிரசாதான் மகிமானமீசம் வீதசோகோ பவதி எப்படி ஜகத் தாத்து பிரசாதாத்து லோகத்தெல்லாம் சிருஷ்டிச்ச எம்பெருமானுடைய அனுகிரகத்தினாலேதான் சோகத்தை விட்டவனாக ஆவான் சோகத்தை விட்டவனாக ஆவது எப்பொழுது முக்தனாக ஆகும்படி அந்த முக்தனாக ஆவதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருப்பது பகவத் சங்கல்பம்தான் பக்தி பிரபத்தி என்கிற உபாயங்கள் இரண்டும் அந்த எம்பெருமானை வசீகரணம் செய்வதற்காக ஏற்பட்ட உபாயங்கள் தசிய வசீகரணம் தச்சரணாகதிகி என்று ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அருளி செய்கிறார் 
அந்த பகவத் பிரசாத ரூபமான சங்கற்ப மூலமாகத்தான் எல்லாவற்றையும் உண்மை பொருளை அறிய வேண்டும் என்பதை இந்த நாடகத்திலே தெளிவிப்பதற்காக ஏற்பட்டது இந்த நாடகம் ஆகையால் சங்கல்ப சூரியோதயம் என்னும் நாடகத்தினுடைய பெயர் பொருத்தம் சால சிறந்ததாக அமைந்துள்ளது என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இந்த நாடகத்தினுடைய கருப்பொருளை பார்க்க வேண்டும் இந்த நாடகத்துக்கே ஒரு சிறப்பு நாமும் எத்தனையோ நாடகங்கள்லாம் பார்க்கின்றோம் அந்த நாடகங்கள்ல வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் கதாபாத்திரங்கள்லாம் சாதாரணமாக புராணத்தில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்களாக இருக்கலாம் அல்ல அவரவர்களுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப புதுசு புதுசாக கதாபாத்திரங்களை சிருஷ்டி பண்ணுவார்கள் அதில் நாடகத்திலுடைய கதாபாத்திரங்கள் ஆண் பெண் என்று இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் எல்லோரும் ஒரு ஜீவன்களாக தான் இருப்பார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த நாட்டகத்தினுடைய ஏற்றம் என்னவென்றால் இங்கு கதாபாத்திரங்களாக அமைந்திருப்பது எல்லாமே குணங்கள் இந்த குணங்களை குணங்களை கொண்டு குணங்களை கதாபாத்திரமாக அமைத்து அத்தியாச்சரியமாக இந்த நாடகத்தை சுவாமி நமக்கு அனுகிரகித்து உள்ளார் அப்படி கூட வருமா குணங்களை போய் கதாபாத்திரமாக செய்யலாமா குணங்கள் குணி சார்ந்திருக்க ஒரு விஷயத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடியவை தான் அவை அவைகளை கதாபாத்திரமாக சொல்ல முடியுமா என்று கேட்கலாம் தயை எம்பெருமானுடைய குணம் குணத்திலே பிரதானமானது தயை அந்த தயையே ஸ்தோத்திரம் பண்றார் தயையை உடையவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணாமல் தயையே ஸ்தோத்திரம் பண்றார் தயா சத்தகத்திலே சுவாமி தேசிக்கன் எம்பெருமான் சாத்தி அது தயா தேவி என்று சொல்லுகின்றார் அந்த பிராட்டியாகவே தயா குணத்தை பார்க்கின்றார் ஆகையால் அது சுவாமி தேசிகனுக்கே கைவந்த கலை பாதுகை பாதுகை என்பது எம்பெருமான் அணியக்கூடியதாக இருக்கின்ற ஒரு வஸ்து அந்த எம்பெருமான் அணியக்கூடிய வஸ்துவையே எம்பெருமானுடைய தேவியாக பாதுகா தேவியாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகின்றார் ஆயிரம் ஸ்லோகங்கள் ஆயிரத்தெட்டு ஸ்லோகங்கள் ஒரு ஸ்லோகமா ரெண்டு ஸ்லோகமா அது ஒரு இரவிலே செய்தவர் நம் சுவாமி தேசிகன் இதெல்லாம் சுவாமிக்கு ரொம்ப சகஜம் அதே மாதிரிதான் இந்த நாடகத்துல கதாபாத்திரங்கள் எல்லாவற்றை குணங்களையே கதாபாத்திரங்களாக அமைத்து இந்த நாடகத்தை நமக்கு அனுகிரகித்துள்ளார் சுவாமி தேசிகன் இன்னும் ஒரு விஷயத்த முக்கியமான இதனுடைய கருப்பொருளை பார்க்க வேண்டும் ஜீவாத்மா இருக்கின்றான் இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு எத்தனையோ குணங்கள் உள்ளன நல்ல குணங்களும் உண்டு கெட்ட குணங்களும் உண்டு இந்த ஜீவாத்மா சுகப்பட வேண்டும் என்றால் என்ன பண்ண வேண்டும் என்று கேட்டால் பகவத் சங்கல்பம் இருக்க வேண்டும் அந்த பகவத் சங்கல்பம் இருப்பதற்கு இவனுக்கு ஒரு முதல்ல ஒரு நல்ல எண்ணம் வர வேண்டும் ஜீவாத்மா என்ன செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் என்றால் இன்று நேற்று உள்ள எத்தனையோ காலமாக அனாதியாக பல பிரஜைகளை பெற்று வருகிறான் அந்த அந்த ஜீவாத்மாவனுடைய பிரஜைகள் வேற எதுவும் இல்ல நற்குணங்களும் கெட்ட குணங்களும் தான் இது ஒரு இமேஜினேஷன் அந்த ஜீவாத்மாவை எடுத்துண்டு அவருடைய அந்த ஜீவாத்மாவனுடைய பிரஜைகளாக ஒரு பக்கத்துல கெட்ட குணங்கள் ஒரு பக்கத்திலே நல்ல குணங்கள் இந்த நல்ல குணங்களும் நல்ல குணங்களை சார்ந்ததான வஸ்து சார்ந்தவையும் ஒரு சமூகமாக ஆக்கிக் கொள்கிறார் கெட்ட குணங்களும் கெட்ட குணங்களை சார்ந்தவையும் ஒரு சமூகமாக ஆக்கிக் கொள்கிறார்கள் இந்த குணங்கள் பண்பை சொல்லும் பொழுது மகாமோகன் அதாவது மோகம் என்கிற ஒரு குணம் அந்த மோகத்து மோகன் சாதாரண மோகம் இல்ல மகாமோகம் அந்த மகாமோகன் என்பவனை பிரதிநாயகனாக வில்லனாக இந்த இங்கு சித்தரிக்கின்றார் ஏன்னா வஸ்துக்களுடைய உண்மை நிலையை அறிவதற்கு மோகம் போனால்தான் உண்மை நிலையை அறிய முடியும் மோகம் இருந்ததுனால் உண்மை நிலையை அறிய முடியாது 
நம்மளே பாக்குறோம் நம்ம பசங்க பத்தி யாருன்னா தப்பு சொன்னாலும் நாம அந்த பசங்கள் இடத்துல இருக்கிற ஒரு பிரீத்தி நம்மளிடத்துல என் பையன் எதுவுமே செய்ய மாட்டான்ற ஒரு எண்ணத்தோட இருந்துட்டு இருக்கச்சு யாரு என்ன சொன்னாலும் அவன் செஞ்சிருப்பான்றத நம்பவே மாட்டோம் இல்ல இவனும் செஞ்சிருப்பானோ என்னமோ அத பகுத்து அறியக்கூடிய நிலை நமக்கு இருக்குமோனால் அப்பொழுதுதான் நம்மால் உண்மையான ஒரு ஸ்திதியை அறிந்து கொள்ள முடியும் மோகம் இருக்கிற வரைக்கும் உண்மை நிலையை நம்மால் அறிய முடியாது ஆகையால் இந்த மகா மோகன் என்கிறவன் இந்த மகா மோகம் என்கிற குணத்தை மகா மோகன் என்று சொல்லி அந்த குணமும் அந்த குணங்களை சார்ந்தவற்றையும் ஒரு பக்கம் விவேகன் என்னும் அது ஜீவனுடைய ஒரு பக்கம் ஒரு பிரஜைகளாக சித்தரிக்கின்றார் அடுத்தது விவேகம் விவேகம் என்பது பகுத்து பார்ப்பது பகுத்து பார்ப்பது எப்படி பகுத்து பார்க்க முடியும் நல்ல புத்தியோட இருந்தால் பகுத்து பார்க்க முடியும் ஆகையால் அந்த விவேகம் விவேகனுடைய மனைவியாக சுமதி என்றெல்லாம் கதாபாத்திரங்களை சிருஷ்டி பண்ணுகிறார் இவர்கள் இருவரிடத்திலும் மகாமோகனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற வரையில் ஜீவன் உண்மை பொருளை அறியாமல் அவன் மீண்டும் மீண்டும் சம்சாரத்திலேயே உழல்பவனாக ஆகிறான் அந்த மகாமோகனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து தகப்பனாரான ஜீவனை விடுவித்து விவேகத்தை ஏற்படுத்தி பகவத் சங்கல்பமாகிற ஒரு சூரியோதயத்தை ஏற்படுத்தி அந்த பகவத் சங்கல்பத்தினாலே உண்மை நிலையை அறிந்து இந்த சம்சாரத்திலிருந்து சம்சாரமாகிற ஒரு சிறையிலிருந்து விடுபடும்படியாக செய்பவன் விவேகன் இதுதான் இந்த நாடகத்தின் கருப்பொருள் மகாமோகனுக்கும் விவேகனுக்கும் சண்டை நடைபெறுகிறது இந்த சண்டையில் இறுதியில் விவேகன் மகாமோகனை அழித்து தகப்பனாகிற ஜீவனை மகாமோகனுடைய பிடியிலிருந்து விடுவிக்கிறான் என்பதை ஒரு இந்த நாடகத்தின் உட்பொருளாக அமைத்து வெகு அழகாக பத்து அங்கங்கள் அங்கங்களை கொண்டு இந்த சங்கல்ப சூரியோதயம் என்னும் நாடகத்தை சுவாமி நமக்காக அனுகிரகித்து உள்ளார் இந்த நாடகத்திலே பத்து அங்கங்களிலும் பல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன முக்கியமாக நம்மளுடைய மதத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை சொல்லுகின்றார் நம்மளுடைய மதத்தை மாத்திரம் நாம் அறிந்து கொண்டால் போராது அதற்கு பிறகு சில சமயங்களிலே பிற மதங்களை பிறர் கூறு கூற நாம் கேட்டோமானால் நம் மதத்திலும் நமக்கு கலக்கம் ஏற்படலாம் ஆகியால் அந்த பல மதங்களை நிரசனம் செய்து நம் மதத்தை நாம் அறிய வேண்டும் இது அறிந்தால் மாத்தம் போராது எம்பெருமானை அடைவதற்கு உண்டான உபாயத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த உபாயத்தில் நாம் இழிய வேண்டும் நாம் அந்த உபாயத்தில் இழிவதற்கு தடங்களாக இருப்பவை என்ன என்பதை பார்த்து அந்த தடங்களை போக்கடிக்க வேண்டும் அந்த தடங்கள் காமம் குரோதம் டம்பம் முதலியவை அந்த தடங்களை போக்கடித்து சமாதி தியானம் பண்ணும்படியான ஒரு நிலை நமக்கு வர வேண்டும் அந்த தியானம் பண்ணும் பொழுது தியானத்திற்கு தடங்களாக இருப்பவையும் போக்கடிக்க வேண்டும் எந்த இடத்தில் இருந்தால் சமாதி ஏற்படும் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி இவை எல்லாவற்றையும் தெரிந்து சமாதி சம்பத்தி ஏற்பட்ட பிறகு பகவத் சங்கல்பம் என்கிற ஒரு சூரியோதயம் ஏற்பட்டு நாம் உண்மை நிலையை அறிந்து சம்சார நிவர்த்தி ஜீவனுக்கு ஏற்படுகிறது என்கிற விஷயத்தை மூலமாக கொண்டு சுவாமி தேசிகன் இந்த சங்கல்ப சூரியோதயம் என்னும் நாடகத்தை அமைத்துள்ளார் அத்தியுதமான நாடகம் இந்த நாடகத்திலே 
அமைந்துள்ள கதாபாத்திரங்களை பார்க்க வேண்டும் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமான கதாபாத்திரங்கள் என்ன இப்படி எல்லாம் ஒரு கதாபாத்திரம் வருமான்னு நாம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத கதாபாத்திரங்கள் இந்த கதாபாத்திரங்களிலே நாயகன் யாரு பிரதிநாயகன் பிரதிநாயகன் என்று சொன்னால் வில்லன் இந்த வில்லன் யாரு என்று பார்க்க வேண்டும் நாயகனாக இருப்பவர் யாரு கதாநாயகனாக இருப்பவர் விவேகன் பிரதிநாயகனாக இருப்பது மகாமோகன் நற்புணர்கள் அந்த விவேகனுடைய விவேகம் என்பது எது பரதத்துவம் எது அவரதத்துவம் என்பதை எது நல்லது எது கட்டது எது சுத்தம் எது அசுத்தம் என்று பகுத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலை மோகம் இருந்தது என்றால் நல்லது கெட்டதையோ நல்லவன் கெட்டவன் என்றோ சுத்தம் எது அசுத்தம் ஏதோ எது உயர்ந்தது எது தாழ்ந்தது என்பதை அறியவே முடியாது ஆகையால் மகாமோகன் வெல்லன் விவேகன் கதாநாயகன் மகாமோகனுடைய மனைவி சுமதி சுமதி என்பதற்கு குட் சென்ஸ் என்று சொல்லலாம் நல்ல எண் மகா விவேகன் விவேகனுடைய மனைவி சுமதி மகாமோகனுடைய மனைவி துர்மதி நாயக்க கதாநாயகனுடைய மனைவி சுமதி வில்லனுடைய மனைவி துர்மதி சுமதியினுடைய தோழிகள் ஸ்ரத்தா விசாரணா என்பவர்கள் இது ஸ்ரத்த விசாரண விசாரணா என்பது அதை பகுத்து பார்த்து பார்ப்பது விவேகனுக்கு சேனாபதி வியவசாயன் இதுல தர்க்கம் சாரதியாக இருக்கின்றது வாதம் சிஷ்யனாக இருந்திருக்கிறது இப்படி எல்லாம் கதாபாத்திரங்கள் விவேகனை சார்ந்த கதாபாத்திரங்கள் மகாமோகனை சார்ந்த கதாபாத்திரங்கள் துர்மதி அவனுடைய மனைவி துர்மதி தாமன் அவனுக்கு முக்கியமான ஒரு சேனாபதி மாதிரி இருக்கின்றான் காமன் காமன் ரதி காமனுக்கு துணை போ ரதி காமனுடைய மனைவி இவர்கள் இருவருமாக சேர்ந்து அந்த மோகத்தை ஏற்படுவதற்கு வழிவகுக்கின்றார்கள் வசந்தனுடைய துணையை கொண்டுதான் காமன் எல்லாவற்றையும் செய்கிறான் வசந்தன் காமனுடைய நண்பன் குரோதம் லோபம் தம்பம் தம்பம் டம்பம் இவையெல்லாம் அந்த மகாமோகனுடைய கட்சியில இருக்கிறவர்கள் இந்த தம்பன் டம்பனுடைய மனைவி குகனா லோபனுடைய மனைவி திருஷ்ண தர்பன் ரொம்ப ஒரு கொழுப்படுத்த இருக்கிறவன் அவனுடைய மனைவி அசூயா இவர்கள் எல்லாரும் மகாமோகனுடைய பட்சத்தை சார்ந்தவர்கள் இப்படி கதாபாத்திரங்களை ஏற்படுத்தி சுவாமி இந்த சங்கல்ப சூரியோதயம் என்னும் நாடகத்தை அமைத்துள்ளார் இது இதற்கப்புறம் இது என்னத்துக்காக இந்த மாதிரி இந்த நாடகத்தை ஏற்படுத்தினார் என்று பார்க்க வேண்டும் சுவாமி தேசிகனுடைய ஒவ்வொரு காவியமுமே தத்வகித புருஷார்த்தங்களை நமக்கு அறிவிப்பதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் எவ்வளவோ முறை சொல்லி இருக்கின்றோம் சுவாமி சுவாமி காலத்துல இருக்கச்சே எது எதெல்லாம் சிறந்ததுன்னு சொல்கின்றார்களோ அந்த அவைகளுடைய சிறப்பு சுவாமியை பற்றி அறிவதற்கு முன் இருந்த நிலைதான் சுவாமியினுடைய கிரந்தம் வந்துடுத்துனாக்க அவைகளுக்கு அந்த சிறப்பு போயிடுறது காளிதாசனுடைய ரகுவம்சத்தை எல்லோரும் போற்றினார்கள் அந்த ரகுவம்சத்தினுடைய சிறப்பை விஞ்சும்படியான சிறப்போடு கூடியிருக்கின்ற காவியத்தை அருளி செய்தார் யதாபிதயம் என்னும் மகா காவியத்தை சூரியவம்சத்தோருடைய பெருமையை சொல்வதாக ரகுவம்சம் அமைந்திருந்தது என்றால் சந்திரவம்சத்தினுடைய பெருமையை சொல்லும்படியாக யாதவாபிதயம் அமைந்துள்ளது அந்த கண்ணனுடைய பெருமையை சொல்கின்ற யாதவாபிதயம் வந்த பிறகு ரகுவம்சம் ஒரு பகலிலே இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் மாதிரி ஆயிடுத்துன்னே சொல்லலாம் நமது சித்தாந்தத்தையும் சொல்லி ஒரு காவியத்திற்கு என்னென்ன ரசங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார்களோ ஒரு காவியம் என்றால் அதற்கு என்னென்னலாம் இருக்கணும்னு சொல்றாளோ அத்தனையோடையும் பார்முலா மாதிரி வச்சு 
அத்தனையோடையும் அமைந்த மிகச்சிறந்த காவியம் யாதவாபிதயம் அந்த ரகுவம்சம் சாதாரணமாக தத்வகித புருஷார்த்தங்களை சொல்லாது ஆனா இது யாதவாபிதயம் தத்வகித புருஷார்த்தங்களை சொல்லி நமக்கு சம்சார நிவர்த்தியை ஏற்படுத்தும்படியான ஒரு மகா காவியம் யாதவாபிதயம் அதை சுவாமி தேசிகன் சாதித்தார் காளிதாசன் மேக சந்தேசத்தை பண்ணினான் அந்த மேக சந்தேசம் என்பது ஒரு காமுக்கன் தன்னுடைய காதலிக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் மேகத்தை தூது விடுவதாக ஒரு அமைந்த ஒரு தூத்து காவியம் ஆனால் எஸ்கிது கஷித் காந்தா என்று எவனோ ஒருவன் என்று ஆரம்பிக்கின்றான் காளிதாசன் அந்த எவனோ ஒருவன் என்று சொல்லாமல் ராமபிரான் சீதா பிராட்டிக்கு தூது அனுப்பிக்கின்ற விஷயமாக சொல்லி ஹம்சத்தை கொண்டு தூது அனுப்பிக்கின்றார் அதை கருப்பொருளாக கொண்டு ஹம்ச சந்தேசம் என்னும் காவியத்தை அத்தியுதமான சந்தேச காவியத்தை சுவாமி அருளி செய்தார் அந்த ஹம்ச சந்தேசத்தில் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே வம்சே ஜாதகான் மிக உயர்ந்த வம்சத்தில் பிறந்தவர் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் அந்த மாதிரியாக சுவாமியினுடைய ஒவ்வொரு காவியமும் ஒவ்வொரு கிரந்தமும் தனிப்பட்ட சிறப்புகளை கொண்டவர்கள் கொண்டவையாகவே அமைந்துள்ளது ஆகையால சுவாமி தேசிகன் அந்த முறையிலே சங்கல்ப சூரியோதயம் என்னும் நாட்டகத்தை அருளி செய்வதற்கு காரணமாக இருந்தது சுவாமி தேசிகனுடைய முன் காலத்திலே கிருஷ்ணமிஸ்ரர் என்னும் ஒரு மகான் பிரபோத சந்திரோதயம் என்னும் நாடகத்தை செய்ததுதான் என்றும் சொல்லலாம் கிருஷ்ணமிஸ்ரர் என்னும் அத்வைத சாஸ்திர வித்வான் சங்கராச்சாரியருடைய கொள்கைகளை பிரியப்படுத்தும்படியாக பிரபோத சந்திரோதயம் என்னும் நாடகத்தை இயற்றியுள்ளார் அந்த பிரபோத சந்திரோதயத்திலே உபனிஷத்தினுடைய சித்தாந்தம் சங்கரருடைய எண்ணம் பிரகாரம் அந்த சித்தாந்தத்தை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக ஏற்பட்டது அந்த சங்கரருடைய சித்தாந்தப்படி தத்துவ ஜானத்தினாலே மோக்ஷம் என்பது கோட்பாடு நமக்கு பகவத் சங்கல்பத்தினாலே மோட்சம் என்று நாம் சொல்லுகின்றோம் அவர்கள் சொல்லுகின்ற தத்துவ ஜானம் பிறந்ததேயானால் மோட்சம் வரும் என்பதாக இந்த தத்துவ ஜானமாகிற பிரபோதம் பிரபோதம் அறிவு அந்த தத்துவ ஜானமாகிற அறிவு தத்துவ ஜானமாகிற அறிவு ஏற்பட்டது என்றால் அறிவாகிற சந்திரோதயம் ஏற்பட்டது என்றால் அஜான நிவர்த்தி ஏற்படும் அதற்காகத்தான் இந்த பிரபோத சந்திரோதயம் என்கிற தலைப்பில் கிருஷ்ணமிஸ்ர அழகான நாடகத்தை அமைத்துள்ளார் அதாவது தத்துவமுசி அகம் பிரம்மாஸ்மி என்றெல்லாம் ஐக்கியத்தை சொல்லுகின்ற மகாவாக்கியங்களின் பொருளை நாம் தெரிந்து கொண்டோமானால் நமக்கு மோட்சம் தத்துவ ஜானம் ஏற்பட்டது என்றால் நமக்கு மோட்சம் வரும் அவித்யை தானே விலகிவிடும் என்று சந்திரனின் உதயத்தினாலே இருள் போவது போல அவித்யை விலகிவிடும் அதுதான் மோட்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த பிரபோத சந்திரோதய நாடகமும் ஆறு அங்கங்களை கொண்டதாக அமைந்துள்ளது அதிலும் விவேகந்தான் நாயகன் மகாமோகன்தான் வில்லன் அங்கு சமதமாதிகள் அஹிம்சா முதலியவை விவேகனை சார்ந்த கதாபாத்திரங்கள் காமம் குரோதம் லோபம் இவையெல்லாம் மகாமோகனை சார்ந்த பாத்திரங்கள் விவேக மகாராஜனின் பத்னி மதி என்று சொல்லப்படுகிறது பிரபோத சந்திரோதயத்திலே இறுதியிலே விவேகன் மகாமோகனை வெற்றி கொள்கிறான் அந்த மகாமோகனை வெற்றி கொள்வதனால் பூமி பொருளை அறிந்து தியானத்தினாலே பிரபோதமாகிற சந்திரோதயம் ஏற்படுகிறது சந்திரோதயம் ஆனவுடன் இருள் முழுமையாக போவதில்லை அதே மாதிரியாகத்தான் இந்த சம்சாரத்திலே இருக்கும் பொழுது மெய்ஞானம் ஏற்பட்டாலும் கூட 
இந்த அவித்யை என்பது வாசனார் மகன் சிலது காலம் தொடர்ந்து வருகிறது இந்த தொடர்ந்து வருகிறது காலக்கிரமேண கடைசியில அது போயிடுறது ஆகையால இந்த நாடகத்திற்கு பிரபோத சந்திரோதயம் என்று பெயர் வைத்தது ரொம்ப பொருத்தமாக அமைந்துள்ளது அத்வைத சித்தாந்தைகளின் கோட்பாடுகளின் படி இதை கொண்டு இதை பார்க்கின்றார் சுவாமி ஏன் நமது சித்தாந்தத்தை கருப்பொருளாக கொண்டு இந்த மாதிரி நாட்டகம் செய்யக்கூடாது பண்ணக்கூடாது என்று அதற்காக ஏற்பட்டதுதான் சங்கல்ப சோரியோதயம் நாம் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கின்றோம் திருஷ்ய காவியம் இது விஷுவல் பேசிஸ் இந்த விஷு இந்த திருஷ்ய காவியங்களுக்கு மீதி காவியங்களை காட்டிலும் சிறப்பு அதிகம் ஏனென்றால் சற்றுன்னு எல்லாருடைய மனசிலையும் புகும்படியாக இருப்பது இந்த திருஷ்ய காவியம் ஆகையால இந்த நாடகத்திற்கு திருஷ்யம்னு பேரு இந்த நாடகத்தினாலே நம்மளுடைய கோட்பாடுகளை எல்லார் மனசிலும் புரியும்படியாக பண்ணுவது எளிது நாடகம் மூலமாக பண்ணுவது எளிது அதன் பிரகாரம் செய்கின்றார் சுவாமி இந்த நாடகத்திற்கு சங்கல்ப சூரியோதயம் என்கிற பெயரை வைத்து இந்த நாடகத்தை சாந்த ரசத்தை மையமாக கொண்டு அமைத்துள்ளார் அப்பேற்பட்ட இந்த நாடகத்தினுடைய சிறப்பை இதுவரையிலும் பார்த்தோம் இனி இந்த நாடகத்தினுடைய விஷயத்தை நேரடியாக பார்ப்போம் இந்த நாடகத்தை பற்றி ஏற்கனவே அடைய விண்ணப்பித்த பிரகாரம் நாடகங்கள் நாடகத்துல இருக்கிற ஜிஸ்ட மாத்திரம் கருப்பொருளை மாத்திரம் சொல்லவில்லை இந்த நாடகத்துல இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் எல்லாமும் பார்த்து அங்கங்க இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களுடைய பொருளும் இதையும் சேர்த்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்கின்றோம் ஆகையால் அதன் பிரகாரம் இது உபன்யாசமாக மாத்திரம் இல்லாமல் காலட்சேபமாகவும் இருக்க என்கிற ரீதியிலே இந்த நாடகத்தினுடைய அர்த்தத்தை என் விண்ணப்பிக்க முயற்சி செய்கின்றேன் இதில் முதல் அங்கத்திலே சுவாமி தேசிகன் முதலில் இந்த ஸ்லோகங்கள் அமைத்துள்ள அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஸ்லோகங்களுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் எக்தி பிரஜயாத்மகே தினமுகே திருஷ்டி மகாட்சேத்ரிணிப்ரம் சம்ஸ்ருதி சர்வரீம் கஷிபதி எத் சங்கல்ப சூரியோதய தத்வைரஸ்திரவிபூஷணை அதிகீன நித்தோன்னதி ஸ்ரீமான் அஸ்து சபே சமஸ்திபதுத்தாராய நாராயண நாடகங்களுக்கு லட்சணங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன ஒரு நாடகம் என்றால் அது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு நாடகத்திற்கு தொடக்கம் நாந்தி என்று சொல்லப்படுகிறது நாந்தி என்பது சந்தோஷத்தை அழைப்பது என்ற அர்த்தம் இது நாடகமே சந்தோஷத்தை அழைக்கக்கூடியதுதான் நாடகம் தொடங்குவதற்கு முன்ன அந்த ஸ்டேஜ் அரங்கம் அரங்கத்துக்கு பூஜை பண்றது அந்த அரங்கத்துக்கு பூஜை பண்ணுவார்கள் அரங்கத்துக்கு பூஜை பண்ணும் பொழுது அந்த நாடகத்தை ஆரம்பிக்கிற முதற்கு நல்ல முறையிலே இந்த நாடகம் முடிவு பெற வேண்டும் என்பதற்காக யாரெல்லாம் நடிக்கிறார்களோ அவர்களுக்காக இது டைரக்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர்களுக்காக பண்ணுவது ஒண்ணு யாரெல்லாம் இந்த நாடகத்தை பார்க்கின்றார்களோ அவர்களுக்கும் நன்மை ஏற்பட வேண்டும் என்கிற இரண்டு எண்ணங்களோடு கூட முதலில் அந்த அரங்கத்திற்கு பூஜை செய்கிறார்கள் அந்த அரங்கத்திற்கு பூஜை செய்வதுதான் நாந்தி என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த நாந்தியிலே இது இரண்டு ஸ்லோகங்கள் உள்ளன இங்கு இந்த நாந்திக்கு சில லட்சணங்கள் எல்லாம் இருக்கும் நாந்தியாக சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்லோகங்கள் அது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் பதினெட்டு பதங்களை கொண்டவையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது அல்லது எட்டு பாதங்களை உடைய உடைத்தானவையாக இருக்க வேண்டும் என்று 
எட்டு பாதங்கள் என்றால் இரண்டு ஸ்லோகங்களாக ஆக வேண்டும் அல்லது பதினெட்டு பதங்கள் அந்த ஸ்லோகத்திலே பதினெட்டு பதங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே நான்தி ஸ்லோகமாக இரண்டு ஸ்லோகங்களை அமைத்துள்ளார் சுவாமி தேசிகன் ஆகையால் எட்டு பாதங்களை உரைத்தானதாக இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலும் பதினெட்டு பதினெட்டு பதங்களும் உள்ளன இதெல்லாம் நாந்திக்கு லட்சணம் இந்த நாந்தி லட்சணத்துக்கு இதுக்கு இது சபையோர்களுக்கு இதுக்கு அடுத்தது என்ன என்று கேட்டால் தொடக்கம் நாந்தி அந்த நாந்தி முடிந்தவுடனே சூத்திரதாரர் சொல்லுவார் இந்த சூத்திரதாரர் என்ன சொல்லுவார் இந்த நாடகத்தினுடைய சிறப்பு நாடக ஆசிரியருடைய சிறப்பு இதெல்லாம் சொல்லுவார் அதுக்கப்புறமா நாடக விஷயத்தினுடைய பாத்திரங்களுடைய அறிமுகம் அதற்கு பிறகு முக்கிய பாத்திரங்களுடைய செயல் தொடக்கம் இப்படி நாடகங்கள் நாடகங்கள் அமைந்துள்ளது அமைந்துள்ளன அதிலையும் பார்க்க வேண்டும் இதெல்லாம் வந்து நாடக லட்சணத்திலே சொல்லியிருக்கிறபடி முறை அதன் பிரகாரம் சுவாமி தேசிகன் இங்கு இரண்டு ஸ்லோகங்களை நாந்தியாக சொல்லுகின்றார் ஒரு ஸ்லோகம் பக்தி விஷயமானது மற்றொரு ஸ்லோகம் பிரபத்தி விஷயமானது இந்த முதல் ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் எப்பொழுது எத்பக்தி பிரஜையாத்மகே தினமுகே திருஷ்டி கஷமகா கஷேத்ரிணகாம் சம்ஸ்ருதி சர்வரியும் கஷிபதி எத் சங்கல்ப சூரியோதயகா என்பது எத் பக்தி பிரஜையாத்மகே என்று சொல்லும் பொழுது எது என்பதனாலே பெருமாளை சொல்லுகின்ற ஏனென்றால் உத்தரார்த்தத்திலே சகா நாராயணா எச்சப்தத்னாலே சொல்லப்பட்டவர் யாரோ அவரை சகா என்று சொல்லுகின்றார் சகா நாராயணா என்று சொல்லுவதனாலே அவர் சாதாரண நாராயணன் இல்ல சீமானான நாராயணன் எத் பக்தி பிரஜையாத்மகே யாரிடத்திலே பக்தி இந்த பக்தின்றது எப்படிப்பட்ட பக்தின்னு கேட்டமானாக்க சாதாரண பக்தி இல்ல ரொம்ப சிறந்ததான பக்தி அந்த சிறந்ததான பக்தியை அதனுடைய பக்தியினுடைய முதிர்ச்சி முதிர்ச்சி இருக்கின்றது அந்த முதிர்ச்சி தான் சூரியோதய காலம் எத் பக்தி பிரஜையாத்ம கேர்னு சொன்ன பக்தியாத்ம கேர்னு சொல்லிருக்கலாம் அது இல்லாமல் பக்தி பிரஜயம் என்று சொல்லுகின்றார் அதற்கு காரணம் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் எம்பெருமானிடத்திலே பக்தி ஏற்படுவது என்பது அவ்வளவு சுலபமானது இல்ல பெருமாளிடத்துல பக்தி வரணும் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு எத்தனையோ நாள் எவ்வளவோ தபஸ் பண்ணிருந்தாதான் பெருமாளிடத்துல பக்தி பண்ண முடியும் சூரிய சேவத்து யோ பக்தகா சத்த ஜன்மாந்தரம் நரகா தசெய்வது பிரசாதேன ருத்ரபக்த ருத்ரபக்தகா பிரஜாயதே சங்கரசியது யோ பக்தகா சத்த ஜன்மாந்தரம் நரகா தசெய்வது பிரசாதேன விஷ்ணு பக்தகா பிரஜாயதே வாசுதேவஸ்யோ பக்தகா சத்த ஜன்மாந்தரம் நரகா தசெய்வது பிரசாதேன வாசுதேவே பிரலீயதே என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது சூரியனிடத்து சூரியனிடத்திலே பக்தி பண்ணுபவன் ஏழு ஜன்மங்கள் சூரியனிடத்திலே பக்தி செய்தால் பிறகு அவன் ருத்ர பக்தனாக ஆகிறானாம் ஏழு ஜன்மாக்கள் ருத்ர பக்தனாக இருப்பானே ஆனால் அதன் பிறகு அவன் விஷ்ணு பக்தனாக மாறுகிறானாம் இப்படி ஏழு ஜன்மங்கள் விஷ்ணு பக்தனாக ஒருவன் இருந்தானே ஆனால் அவன் எம்பெருமானையே அடைந்து மோட்சத்தை பெறுகிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகையாலே அந்த பகவத் பக்தி என்பது சாதாரண விஷயம் இல்ல அந்த பகவத்துல பக்தி பண்றதுக்கே இது ஏழு சூரிய பக்தி ஏழு அதுக்கப்புறமா ருத்ர பக்தி ஏழு எத்தனை ஏழு ஏழுகளா தபஸ் பண்ணிருக்கணும்ன்றத பார்க்க வேண்டும் அந்த அந்த நிலையிலே எம்பெருமானுடைய பக்தி பண்றதுக்கே அவ்வளவு விஷயம் அதனுடைய முதிர்ச்சி ஏற்படணும் அந்த முதிர்ச்சி ஏற்பட்டால் தான் அதுதான் தினமுகமாக ஆகும்னு சொல்லி சொல்ற அந்த எம்பெருமானுடைய பக்தியாகிற ஒரு முதிர்ச்சி எத் பக்தி பிரசையாத்மகே என்று சொல்லுகின்ற சுவாமி தேசிகன் தேவநாயக பஞ்சாசத்திலே அருளி செய்கின்றார் ஏ ஜன்ம கோடி பிருபார்ஜித சுத்த தர்மா 
ಭವಚ್ಚರಣ ಭಕ್ತಿರತೀವ ಭೋಗ್ಯ ಸ್ವಜೀವಿತ ತ್ರಿದಶನಾಯಕ ದುರ್ಲಭೈಸ್ತೈಹ ಆತ್ಮನಮ್ಯಕಥಯ ಸ್ವಯಮಹಾತ್ಮವಂತ ಎಂಬದ ಯೇ ಜನ್ಮಕೋಟಿಭಿರುಪಾರ್ಜಿತ ಶುದ್ಧ ಧರ್ಮ ತಂಭವಚ್ಚರಣ ಭಕ್ತಿ ಅತೀವ ಭೋಗ್ಯ ಎಂಬರ್ಮಾನಿಡತ್ತಲೇ ಭಕ್ತಿ ಸೈವದಿ ಭೋಗ್ಯಮಾಗ ಅಮಯ ವೇಂಡಮ್ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒರು ನಾಳ್ ರೆಂಡು ನಾಳ್ ಭಕ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಪೋರಾದಿ ಎತ್ತನೆಯೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಯಾನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ಅವರ ಶುದ್ಧ ಧರ್ಮತೆ ಒಡೆಯವರ್ಗಳಕ್ಕೆ ಅವರ್ಗಳಕ್ಕೆ ತಾನ್ ಉಮ್ಮಡಿಯ ತಿರುವಡಿ ಎಂಬದು ಪರಮ ಭೋಗ್ಯಮಾಗ ಇರಕ್ಕೂ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲುಗಿಂದ್ರ ಅಪ್ಪಡಿಪ್ಪಟ್ಟ ಭಕ್ತಿ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯನ್ನುಡಿಯ ಮುದಿರ್ಚಿಯೇ ದಿನಮುಖಂ ದಿನಮುಖಂ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾಲ್ ದಿನಂ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಪಹಲ್ ಪಹಲ್ನುಡೆಯ ಆರಂಭಂ ಮುಖಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಂ ಎಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಮುಖದ್ವಾರಂ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲುಗಿಂದ್ರೋ ಕಾವೇರಿ ದ್ವಾರಂ ತೊಡಕಂ ಎಂದ್ರು ಅಂತ ಪಹಲಕ್ಕೆ ತೊಡಕಮಾಗ ಅಮೈವದು ಕಾಲ ಅಂದ ಕಾಲೆಯಾಗ ಇರಪದು ಎದು ಎಂದ್ರಾಲ್ ದಿನಮುಖಮಾಗ ಇರಪದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಯಾತ್ಮಕೆ ದಿನಮುಖೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ದಿನಮುಖತ್ತಿಲೇ ಅಂತ ಕಾಲೆಯಲ್ಲೇ ದೃಷ್ಟಿಕ್ಷಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಯತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕ್ಷೇ ಕ್ಷೇತ್ರಿಣ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸರ್ವರೀಂ ಕ್ಷಿಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ಎಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಚೆಲ್ಲುಗಿಂದ್ರಾರ್ಹಳ್ ಅಂದ ಜೀವನ್ಗಳುಡೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸರ್ವರಿ ಸಂಸಾರ ಇರುಳ್ ಅಂದ ಸಂಸಾರ ಇರುಳೈ ವೇಗುವೇಗಮಾಗ ಪೋಕಡಿಪದ ಅಮೈಂದಿರಪದು ಯತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಎಂದ ಎಂಬರುಮಾನುಡೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಗಿರ ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಂಸಾರಿಗಳುಡೆಯ ಜೀವನುಡೆಯ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಮಾಗಿರ ಒಂದು ಇರಟ್ಟೈ ಉಡನೆ ಪೋಕಡಿಕಿರದು ಅದುದಾನ್ ಚಂದ್ರನಕ್ಕೂ ಸೂರ್ಯನಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಚಂದ್ರನ್ ಇರಟ್ಟೈ ಮುಳುಮೆಯಾಗ ಪೋಕಡಿಕಾದು ಅನಾಲ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಇರಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲದ ಮಡಿ ಪಣ್ಣಿಡು ಇದು ಭಗವಾನುಡೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಗಿರ ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇರಂದಿರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೂರ್ಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸರ್ವರೀಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಕ್ಷಿಪತಿ ಪೋಕಡಿಕಿರದು ಎಂದು ಸೊಲ್ಲುಗಿಂದ ಇಂದ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪತ್ತಿನಾಲೇ ಏರ್ಪಡಿಗಿಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯತ್ತಿರ್ಕೂ ನಾಮ್ ದಿನಮೂ ಪಾರ್ಕಿಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯತ್ತಿರ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಇದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗೂ ಇಂದ ನಾಮ್ ದಿನಮೂ ಪಾರ್ಕಿದ ಸೂರ್ಯನ್ ಉದಯಮೂ ಆಗೂ ಅಸ್ತಮನಮೂ ಆಗೂ ಅನ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪತ್ತಿನಾಲೇ ಏರ್ಪಡಿಗಿರ ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇದನಾಲ್ ನಾಮ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನತ್ತ ಯಾರಿಗಿಂದ್ರು ಇಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ ಇರುಳೇ ಇಲ್ಲದಬಡಿ ಪಣ್ಣಕ್ಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇದು ಇಂದ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪತ್ನಾಲೇ ಏರ್ಪಡಿಗಿರ ಸೂರ್ಯೋದಯತ್ತಕ್ಕೆ ಉಂಡಾನ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪು ಪಹಲ್ ಕಂಡೇನ್ ನಾರಣನೈ ಕಂಡೇನ್ ಎಂದು ಆಳ್ವಾರ್ ಅರಳಿ ಚೇಕಿಂದ್ರ ಇದು ಪಹಲ್ ದಾನ್ ಪಹಲಾಯತ್ತನ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪಹಲಾವೇ ದಾ ಇರಕ್ಕೆ ಮೈತಾದ್ರೆ ಮರುಬಡಿಯೂ ಇರಿಟೇ ವರಾದು ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟದು ಇದು ಅಂದ ಎಂಬರುವನ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಎಳಿದುಳಿ ಇರಕ್ಕಿಂದ್ರಾರ್ ಎಂಬದೈ ಅಡುತ್ತು ಚೆಲ್ಲುಗಿಂದ್ರಾರ್ ತತ್ವೈರಸ್ತ್ರಭೂಷಣೈರಧಿಗತ ಸ್ವಾಧೀನ ನಿತ್ಯೋನ್ನತಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅತ್ತು ಸಮೇ ಸಮಸ್ತ ವಿಪದುತ್ತಾರಾಯ ನಾರಾಯಣ ವಿರಾಟಿಯೋಡು ಸೇರ್ಂದಿರಕ್ಕಿಂದ್ರ ಅಂತ ನಾರಾಯಣನ್ ಎನಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಡಂಗಲೆಯೂ ಪೋಕಡಿತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ಸೈಬವರಾಗ ಆಗಟ್ಟು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೈಗಿಂದ್ರ ಅಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟವರಾಗ ಇರಂದಿರಕ ಎಂದು ಕೇಟಾಲ್ ತತ್ವೈರಸ್ತ್ರ ವಿಭೂಷಣೈರಧಿಗತ ಇಂದ ಲೋಕದಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸೊಲ್ಲಕೂಡಿದಾಗ ಇರಂದಿರಕ್ಕರ ಜೀವನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಹತ್ ಅಹಂಕಾರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪೋಂಡವ ಎಲ್ಲ ಎಂಬರಮಾನಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರ ಮಹತ್ ತಗಿಂದ್ರನ ಇಂದ ತತ್ವಗಳಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಪತಿಯಾಗ ಸೊಲ್ಲಪಡುವವರ್ಗಳು ನಿತ್ಯ ಸ
திகழ்கின்றனர் அஸ்திரபூஷணாத்தியாயம் என்று விஷ்ணு புராணத்திலே ஒரு அத்தியாயம் இருக்கின்றது சுவாமி தேசிகம் ரகசிய திரைசாரத்திலே சொல்லுகின்றார் பொருடன் மணிவரமாக பொன்னாம் உள்ள பிரகிருதி மனுவாக மான் தண்டாக இருடீகங்கள் ஈரைந்தும் சரங்களாக இருபோது மாலை வனமாலையாக என்றெல்லாம் சொல்லி கருடு நிறுவாம் அறையின் பொருளாங் கண்ணன் கரிகிரி மேல் நின்று அனைத்தும் காக்கின்றானே என்று சொல்லுகின்றார் இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் எம்பெருமானுடைய பூஷணங்களாகவும் அஸ்திரங்களாகவும் இருக்கின்ற நிலையை அங்கு அதைதான் இங்கும் நினைக்கின்றார் தத்வை ரத்ர விபூஷணை ரதிகதகாம் சுவாதீன நித்தியோன்னதிகி எம்பெருமானுக்கு எப்பொழுதுமே சிறப்பு தான் அந்த சிறப்பு வேற யாரானாலும் வருதா என்று கேட்டால் நமக்கு நம்முடைய நமக்கு ஏதானா ஒரு சிறப்பு வருது என்று கேட்டால் அந்த சிறப்பு ஆச்சாரிய அனுகிரகத்தினால வரலாம் பகவத் அனுகிரகத்தினால வரலாம் ஆனா எம்பெருமானுக்கு வரக்கூடிய சிறப்புக்கு காரணம் அவரே தான் தன்னுடைய சாதீனத்தினாலே வரக்கூடியது நமக்கு சிறப்பு எப்பயோ ஒரு சில சமயத்துல வரலாம் சில சமயத்துல உன்னதி என்பது சில சமயத்துல வரலாம் ஆனா எப்பொழுதுமே அவருக்கு வருகிறது நாம ஒவ்வொரு வாட்டி பறக்கச்சே பறக்கச்சையும் நம்மளுடைய பாபத்தினாலேயோ கர்மாவினாலே அந்த பிறப்புன்றது நாம் அடைகிறோம் ஆனா பெருமாள் ஒவ்வொரு வாட்டி அவதாரம் பண்ணச்சையும் அவருக்கு ஒரு சிறப்பு ஏற்படுகிறதாம் அந்த சிறப்பெல்லாம் எதனால யாருடையதுன்னா எதையும் சார்ந்த இல்ல அவரையே சார்ந்திருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட நித்தியோன்னதியை உடையவராக இருந்திருக்கிறவர் சகா நாராயணகா அப்பேற்பட்ட நாராயணன் சகான சொன்னால் அந்த நாராயணனுடைய சங்கல்பமாகிற ஒரு சூரியோதயம் இந்த லோக்கத்தில் இருக்கின்ற சம்சாரிகளுடைய ஜீவன்களுடைய சம்சாரத்தை போக்கடித்து சம்சார நிவர்த்தியை ஏற்படுத்தி திருஷ்டிக்க மகா பகுத்து அறிக்கும் அறிவும்படியான ஒரு நிலையை ஏற்படுத்துகின்றது அப்பேற்பட்ட நாராயணன் மே எனக்கு எல்லா தடங்களையும் நீக்கி அனுகிரகம் பண்ணட்டும் என்று பக்தியை மையமாக கொண்டு இந்த அரங்கத்திலே சிறங்க சந்திரனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகின்றதாக அமைந்துள்ளது இந்த முதல் ஸ்லோகம் நாந்தியில் உள்ள முதல் ஸ்லோகம் அடுத்தது பிரபத்தியை சொல்லக்கூடியதான ஸ்லோகம் இப்படி இன்றைய தினத்திலே நாந்தியினுடைய முதல் ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்று பார்க்கின்றோம் அடுத்த ஸ்லோகத்தை அடுத்த உபன்யாசத்திலே பார்ப்போம் எத்பக்தி பிரஜயாத்மகே தினமுகே திருஷ்டி கஷமகா கஷேத்ரிணா கஷிப்ரம் சம்ஸ்ருதி சர்வரீம் கஷிபதி எத் சங்கல்ப சூரியோதய தத்வைரத்ர விபூஷணைரதிகோன்னதி ஸ்ரீமான் அஸ்து சமே சமஸ்த விபதுத்தராய நாராயண நமக்கும் அந்த பிரமானுடைய சங்கல்பத்தினாலே அஜானம் போய் அவருடைய மெய்ஞானம் அவர் விஷயமான மெய்ஞானம் ஏற்பட வேண்டும் என்று எம்பெருமானை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதாக்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினி ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா